Så här ser det ut i Tommar. Det är en skånefrös frömottagning. Här finns en många år tillbaka också framtagning av pellets för fjärrvärmenäten i Tommar på Hammenhög. Och här i Hammenhög så har Skånefrö nu pyrolysanläggningar för tillverkning av biokol från värmepelletserna i Tommar. Att öka upptagning av koldioxid till jorden i form av biokol. Det är ju en restprodukt som det här bygger på från era anläggningar. Vi tar ju in eh, på med kontaktrullarna i södra Sverige och vi in ju de rullar på kontakt till oss landbrukar på olika förslag, allt inbart med landbrukar, förgrar, nytt förgrar, smatt och, och landbruksutsäde. Mm. Det, det tar vi in till Skåner för att och, eh, analysera och rensa och, och certifiera det. Ja. Och det är restprodukter i vår rensprocess. Ja. Och det är det här restprodukterna som då vi får när vi rensar fram. Ett utsäde över långt över is norm så får vi massa restprodukter. Och av detta gör vi först en miljövänlig värmepelle. Ja. Och därefter när vi har normalt sett tillbaka i historien så har vi köpt en pelle sen i pelletspannor och fått ut värme. Ja. Men nu har vi köpt två pyrolyspannor som de heter. Inte pellets men pyrolyspannor. Ja. Som vi då kör pelletsen i istället. Och då får vi värme till vårt kärvärme när det är tummar på handhög. Mm. Men istället äh, för äh, aska äh, får vi Biokol, restprodukt, eller vad man nu kallar. Ja. Och, det, och då, om det är en biokol den ska vara knallsvart. Om den är lite ljus så, så har det kommit sur in i processen. Jaha. Och sen den askan från pellet, den ska vara knallvit. Då ja. har man tagit ut all energi ur den. Den heter biokol, men färgen ska vara rent svart. Den ja. ska vara knallsvart, färgen på biokolen. Ja. Och om den är lite ljus, är den inte knallsvart, då har man inte lyckats med processen i tillverkningen fullt ut. Så eh, kanske om den skulle vara ljusgrå, ja, men då har man misslyckats med processen att binda all kolmyxid kvar, kvar i biokolen. Ja. Ska jag nog få det i kvalitet, vi är seriöst och verkligen tittar på det bästa. Det ska vara kvalitet. Får vi inte ut i butikerna så får butiker vi bara köpa det billigaste och det är ju mest dansk för i butikerna. Och det är ju snorm till på enklare och till 5 procents renhet. Och vi ligger på vår renhet, ligger vi närmare 100, kanske 98, 99, 100 procents renhet. Så vår för är ju ungefär 13-14 procent mer, 80-15 procent bättre för än vad. Det krävs och reglementet från är mycket fokuserat. Du pratar om Ängsgrö. Eh, jo, jag, har, jag besökte på den tiden när det bara var pellets tillverkningar. Va? Men den, ja. den är kvar som eh, sådan för, för värme och tillvinning. Ja, den, vi produ- allt gör vi till pellets. Ja. Och nu i Hammenhög så har vi satt i två pyrolyspannor så att Mm. Och då är det ju en förbränning i syrefri miljö. Det är så att vi tar pelletsen här i tummar av, som vi har producerat för våra restprodukter mm. när vi rensar fram fröet. Så tar vi den, gör vi tillverkar vi pellets och tar vi den till hamn här och sen kör vi det, istället för genom pelletspannor kör vi det genom två pyrolyspannor. Mm. Och det är ju en förbränning i syrefri miljö. Mm. Så det kan inte bildas kodexy utan det blir en förkåning och sen då istället för att ska får man då biokol. Ja. Och vår biokol, och då är, är ju stabilt, vi har fått, vi är 
jättefokuserad vid vår kvalitet så vi har följt The European Biochar Certification. Mm. Det, är väl, det är väl ingen som har så färdigt det systemet i Sverige. Då kan man undra vad säljer man? När man säljer biokull, vad är det för värde? Och vi har gjort jättemånga analyser mm. och planerat inställningen av pyrolyspannorna så att vi bara får vi ska få ut det bästa kvaliteten och bästa för användaren. Mm. Ja, ni har alltså certifierat som någon för er framställning? Ja, vi, vi har ju... Vi, vårt biokod håller i, i sig bara de kraven som finns där. Ja. Men vi har, vi, vi, vi har... Det är precis vi väntar på... Vi har inte fått ett problemskrivet, men vi har skickat ner allting. Mm. Så det är väl en tidsfråga när vi får så att säga. Vi uppfyller liksom alla kraven på... Marknaden, är det... Professionella marknaden som ni vänder er med biokålet till, eller är det konsument? Det, det, det är med, det etablerar ju växlar att ha koldioxid. Och, och den koldioxiden är kvar i våra arbetsprodukter när vi rensar i form. Vid fotosyntesen så avges, tar växeln av koldioxid och avges syren. Mm. Så koldioxiden är kvar i form av kol i i växten och det kommer det är det något som är våra restprodukter när vi rensar så gör vi pellet och i koldioxid kvar i vår pellet så kommer man kol och när vi, när vi kör pelletspanna så kommer det också göra till att bilda så lite mycket koldioxid men i pyrolyspanna kan det inte komma till syre så det kan inte bildas koldioxid utan koldioxid är kvar i biokolen Oh. Och när det är marken som gör förbättringsmedel, då är det även en kolsänkta, en stabil kolsänkta. Så det är det som var liksom, oh, kan jag hjälpa till med att bli över klimatet att gräva ner kolsänkta. Och då är detta, vi har just tittat och gjort jättemycket analyser och då har vi kommit fram till att en båt biokol har halvvägen till mellan 1000 och 4000 år, enligt Tyskarna när de tittar på våra analyser. Ja. Så det är en riktigt stabil kolsänka. Och plus att den är då ett jordförbättningsmedel. Och plus att det kommer från restprodukter. Och sen har de dessa enorma fina egenskaperna. Biokol det kan hålla vatten. Kan hålla näring. Ja, så är jag till rötterna. Mm. Perfekt mikroklimat för, bak- för bakterier och svampar som utvecklar mikrober och mikroberna producerar näring som rötterna tar ut på upp. Så det är ju så i första hand så har vi skickat in oss på fotbollen anläggare. På fotbollen, ja. Mm. Och anläggare. Ja. Där är och trädplantering och sådana bitar. Ja. Det har gjorts. Vi gjorde vårt första försök 2009 och sen det riktigt stora 2010. Sen har vi gjort försök och när vi började var det ingen som visste vad biokull var. Nej. Vi försökte bidra, men det var någon, ja men vad är biokull? Det, det kan vi inte stödja. Men idag så har det exploderat. Ja visst. Så där görs ju mycket försök på Alnapp, ja, trädplanteringar och Stockholm har gjort jättemycket Stockholms stad. Ja. Till trädplanteringar, så det blev ju först och främst till traditionella marknaden. Ja. Till anläggare som anläggare och fotbollsspelare och för vår del ska jag få, har vi ju det som är utsättning att fotboll ska spelas samtidigt att svenska mansvar ska spelas på Naturgas 2020. Ja, har jag sett. Det blir inte riktigt så. <laughs> <laughs> Nej, det, det tar tid. Men alltså, det här är ju fascinerande att man alltså, det binder och det håller vatten, det binder näring. Så man behöver alltså inte extra näring på en fotbollsplan. Kan det vara så? Då i början, man får ge lite mer näring i början. Ja. Men sen, sen totalt över åren så, så, så kan man minska både bevattning och näringsutförsel. Men i starten så, så behöver man ge, för den suger till sig lite näring i starten. Ja. Men, men det är ju det som är det bra med mineralisering och urlakning och så vidare och näring. Ja. Minska på grund av man har biokon. Det fångar dig och då 
Jag är tillgänglig för rötterna och växten. Ja. Jag själv har jag har själv en gräsmatta där hemma. Där stoppar jag i och får tre kilo biokölta trädmeter. Och sen präste jag ner en, en 10-15 cm så det blir uppläst med annat med biokölta. Ja. Uh, och sen så har jag gräset där som man blandar eh, på perfekt. Den har en så extremt stor yta biokod. Ja. Det är därför man kan binda vatten och näring. Och det har jag gjort till rötterna. Men sen har den ett perfekt mikroklimat. Ja. Mikroklimat för bakterier och svampar. Som är ju så viktigt för, ja. för rötterna. För att bilda sig mikrober som då uh, avgör tillverkar näring som rötter. Ja, ja Timstein. Det, det, den tar bara av vatten och det tar biokod också. Det ja. plus så mycket annat mer. Ja, ja. Och sen så det kan väl ta upp vatten och näring. Ja, men det kan bokhålla också. Men sen kan det tillföra så ur att rötterna. Det kan perfekt mikroklimat för bakterier och svampar. Och det kan binda äh, kationväxlingskapstid och kostnivna. Bokhålla finns där som ett kylskåp. Kylar på kylskåpet när det regnar. Aha. <laughs> ja, det är fantastiskt. Jag brukar säga att biokodet är som ett kylskåp. Den får av mineralisering. Den fyller kylskåpet med näring. Och den fyller på med vatten. Och så när rötterna är hungriga. Då knackar de på kylskåpet så de går in och tar och äter som äter på vatten, näring och får lite syre. Stänger de kylskåpet så de fyller kylskåpet på igen. Och sen kan rötterna gå in. Och det, det, det är ju det enda, enligt fyra framträdande världsforskare och för klimatet, det enda säkra sättet att bräda klimatet är det vi gör för att tillverka biokål från rättprodukter och gräva ner det där. Då låter vi växterna ta av koldioxiden först i ja. fotosyntesen och sen då gör vi då en pellet och sen gör vi då, skickar vi en porlyspanna och överskottsvärmen där. En del av värmen i polysprocessen. Man, det är, polys är ju en, en förbränning i sårfri miljö. Så det, man skruvar pelletsen genom en ugn. Och då blir pelletsen uppvärmd. Och då bildas en pyrolysgas. Och den pyrolysgasen skickar man till gaspränare. Som man eldar av. Och så bildas det värme då. Och en del av värmen går till att hålla processen igång att man värmer av pelletsen och överskottsvärmen skickar ut i fjärrvärmen och ut i hamnhallen och då blir det värmen.